Radeon RX 7600 wydaje się być jedną z ciekawszych opcji dla osób poszukujących karty graficznej za około 1000 zł. A jak ta karta spisuje się w praktyce, to przekonacie się w tym filmie. Testowany dzisiaj Radeon przybył do mnie w wersji Dual OC od Asusa. Model ten posiada dwa wentylatory oraz jest przy tym bardzo stonowany pod względem wizualnym, co oznacza, że nie uświadczymy tutaj podświetlenia RGB. Przechodzimy zatem do testów w grach komputerowych. Specyfikację techniczną platformy testowej możecie właśnie zobaczyć na ekranie. Pewien znak zapytania może pojawiać się przy procesorze, ponieważ jak na obecne standardy to nie jest zbyt wydajna jednostka. Jednak w przeprowadzonych przeze mnie testach nie miałem do czynienia z botylnekiem, więc wydajność tego Ryzena nie miała negatywnego wpływu na wyniki testów. Tutaj też chciałbym wspomnieć, że procesor ten już niebawem zostanie wymieniony na nowszy i wydajniejszy model, tak aby na przyszłość platforma testowa była po prostu wydajniejsza. Tak więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do testów.
Jesteśmy już po testach. Jak mogliście właśnie zobaczyć RX 7600 pod względem wydajności nie ma się czego wstydzić, bo jak na kartę za około 1000 zł wypada naprawdę nieźle, zwłaszcza w standardowej rasteryzacji. Nieco gorzej to wygląda jeżeli włączymy śledzenie promieni, bo wtedy wydajność znacznie spada, ale patrząc na cenę tej karty to nie ma sensu narzekać na jej wydajność. Odnosząc się jeszcze do kwestii ceny, to normalnie cena tej karty graficznej oscyluje w okolicach 1100 zł, aczkolwiek mi osobiście udało się ją zakupić na promocji za nieco ponad 900 zł. Recenzując kartę graficzną warto wspomnieć także o temperaturach oraz o kulturze pracy, a tutaj sytuacja prezentuje się w ten sposób, że karta na domyślnych ustawieniach osiąga na rdzeniu około 70 stopni Celsjusza, natomiast temperatura na hotspocie potrafi dobić nawet do 100 stopni. Jeżeli chodzi o generowany przez nią hałas, to zdecydowanie nie jest najlepiej, bo karta ta pod maksymalnym obciążeniem jest dość głośna. Z tego powodu postanowiłem nieco skorygować krzywą wentylatorów, tak aby uzyskać bardziej akceptowalną kulturę pracy. W ten sposób karta stała się nieco cieplejsza, a jeżeli chodzi o hałas, to jest nieco lepiej, ale nadal daleko mi do stwierdzenia, że jest to karta cicha. Dokładnych pomiarów hałasu niestety Wam nie pokażę, ponieważ nie posiadam decybelomierza, ale mogę Was zapewnić, że hałas ten zdecydowanie może być uznany za dość dokuczliwy. Co więcej, mój egzemplarz ma niestety problem z piszczeniem cewek, które pod dużym obciążeniem zdecydowanie dają o sobie znać. Pewnym małym mankamentem jest także to, że na backplate możemy dostrzec pewne niedoskonałości, co oczywiście nie wpływa jakkolwiek na użytkowanie tej karty, ale mimo wszystko pozostawia to pewien niesmak. Podsumowując, Radeon RX 7600 to karta graficzna oferująca sensowną wydajność w niskiej cenie, bo za około tysiaka niełatwo będzie znaleźć lepszą i wydajniejszą opcję. Niestety testowana przeze mnie karta nie popisała się swoją kulturą pracy i do tego ma problem z piszczącymi cewkami, przez co finalnie postanowiłem dokonać zwrotu tej karty. A co wy sądzicie na temat RX 7600? Swoje opinie oczywiście możecie wyrazić w sekcji komentarzy. A na ten moment ja się z wami już żegnam, trzymajcie się, na razie i do następnego.